हेलो दोस्तों गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन डीएमए दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में डीएमए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं डीएमए के क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट है डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर 16 बिट वर्ड्स टू द मेमोरी यूजिंग द साइकिल स्टेलिंग मेथड द वर्ड आर असेंबल्ड फ्रॉम अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट द करेक्टर्स एट अ रेट ऑफ 2400 करेक्टर्स पर सेकंड द सीपीयू फेचिंग द इंस्ट्रक्शंस एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बाय हाउ मच टाइम द सीपीयू विल बी स्लो डाउन बिकॉज़ ऑफ द डीएमए ट्रांसफर ईच करेक्टर इज ऑफ 8 बिट तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डीएमए कंट्रोलर जो है वो ट्रांसफर करता है कितना डेटा 16 बिट 16 बिट डेटा मतलब दो वर्ड जो है वो सेंड करता है एक बार में टुवर्ड्स द मेमोरी सबसे पहले डीएम में है क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है जनरली हमारे पास होता है क्या है कि जो मेमोरी है और आईओ वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सीपीयू के थ्रू तो डीएम में की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं बीच में से सीपीयू को हटा रहे हैं क्योंकि स्पीड का फैक्टर है यहां पे हम कहते हैं कि सीपीयू को बीच में हम नहीं लाते मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर और बीच में से जो सीपीयू का रोल है वो हम यहां से हटा देते हैं मतलब जो मेमोरी बस है हमारे पास जो ये बस है इस बस का कंट्रोल जो है वो सीपीयू किसको दे देगा डीएमए को दे देगा और फिर डीएमए जो है वो अपने आप डेटा को ट्रांसफर करता रहेगा तो यहां पे आईओ कंट्रोलर के साथ क्या लगा हुआ है डीएमए कंट्रोलर जो है वो लगा हुआ है जो इस सारे के सारे कम्युनिकेट को कंट्रोल करता है तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो सीपीयू फेच करता है इंस्ट्रक्शन को तो ऑब्वियसली सीपीयू फेच कहां से करेगा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से करेगा लेकिन सीपीयू की फेचिंग रेट कितनी है 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मतलब 10 रेज टू पावर 6 इंस्ट्रक्शंस को वो फेच करता है 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने का टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 6 सेकंड व्हिच इज 1 माइक्रो सेकंड आप क्या बोल सकते हो मतलब कि सीपीयू ऑन एन एवरेज हर एक माइक्रो सेकंड के बाद मेमोरी को एक्सेस कर रहा है सीपीयू ऑन एन एवरेज हर माइक्रो सेकंड के बाद मेमोरी को क्या कर रहा है एक्सेस कर रहा है ताकि उसको इंस्ट्रक्शन मिले लेकिन यहां पे अगर हम बात करें डीएमए की तो डीएमए जो है वो डीएमए कंट्रोलर के पास डेटा कहां से आ रहा है डिवाइस से आ रहा है कोई भी आप इनपुट डिवाइस ले लो और उस इनपुट डिवाइस की जो स्पीड है वो करैक्टर कितने सेंड कर रहा है 2400 करैक्टर पर सेकंड सेंड कर रहा है मतलब 2400 करैक्टर्स जो हैं वो सेंड हो रहे हैं 1 सेकंड में यानी एक करैक्टर को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है 1 डिवाइड बाय 2400 सेकंड और हमें कितने डेटा कितना डेटा सेंड करना है हमें यहां पे दो करैक्टर क्योंकि डीएमए कंट्रोलर जो है वो 16 बिट जो है वो सेंड कर रहा है 16 बिट का मतलब है दो वर्ड जो है वो सेंड कर रहा है और एच करैक्टर इज ऑफ 8 बिट एक करैक्टर जो है वो 8 बिट का है तो आप कह सकते हो कि दो करैक्टर जो है वो पहले डीएमए कंट्रोलर लेके आता है और फिर दो दो करैक्टर्स को उन्हीं दो करैक्टर्स को वो मेमोरी की तरफ सेंड कर देता है विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर अब यहां पे डीएमए कंट्रोलर के पास सबसे पहले वो दो वर्ड कितने टाइम में आ रहे हैं जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो एक करैक्टर को सेंड करने में अगर इतना टाइम ले रहा है तो दो करैक्टर को सेंड करने में कितना टाइम लेगा 2 डिवाइड बाय 2400 सेकंड व्हिच इज आल्सो नोन एज 1 डिवाइड बाय 1200 सेकंड मतलब इतने टाइम में दो करैक्टर इनपुट आउटपुट डिवाइस से डीएमए के पास आ जाएंगे और उसके बाद जब डेटा आएगा तभी डीएमए क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा बस की किससे सीपीयू से और फिर सीपीयू डीएमए को कंट्रोल दे देगा बस का और इस टाइम पे सीपीयू का रहेगा आइडल रहेगा तो हमें ये वाला टाइम निकालना है तो इस टाइम को निकालने का मतलब क्या है कि कितने टाइम बाद आप इस तरीके से निकाल लो कि कितने टाइम बाद डीएमए के पास डेटा रेडी हो जाता है तो देखो 1 डिवाइड बाय 1200 सेकंड के बाद दोनों करैक्टर जो है वो दोनों करैक्टर डीएमए के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद डीएमए सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा बस की और फिर बस जो है वो डीएमए को मिल जाएगी और सीपीयू इस टाइम तक क्या रहेगा आइडल रहेगा या आप कह सकते हो स्लो डाउन रहेगा इस मेथड को बोलते हैं हम साइकिल स्टीलिंग कई बार हम बर्स्ट मेथड भी सेंड करते हैं बर्स्ट मेथड में क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक हम सेंड करते हैं साइकिल स्टीलिंग मेथड का मतलब क्या है कि हम एक वर्ड या दो वर्ड सेंड करने के बाद कंट्रोल वापस से सीपीयू को दे देंगे फिर जब दोबारा से दो वर्ड मिल जाएंगे फिर हम कंट्रोल ले लेंगे सीपीयू से मेमोरी का बस का और फिर दोबारा से कंट्रोल हम दे देंगे तो यानी हर बार कंट्रोल कितने टाइम बाद आ रहा है 
इतने टाइम बाद आ रहा है दैट इज वन डिवाइड बाई ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड क्योंकि हर एक वन डिवाइड बाई ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड के बाद दोनों करेक्टर जो है दोनों के दोनों करेक्टर डीएमए के पास आ जाते हैं और फिर डीएमए जो है वो कंट्रोल ले लेगा बस की और इस टाइम पे सीपी करेगा आइडल तो अगर हम वन डिवाइड बाई ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड को कैलकुलेट करें तो ये आपका बनेगा एट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री समथिंग माइक्रो सेकेंड हमने इसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया मतलब हर एक 833.3 माइक्रो सेकेंड के बाद आप कह सकते हो कि दोनों करेक्टर रेडी हो जाते हैं और फिर सीपीयू जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और इसको इसी रेट को हमने निकालना है तो यानी कितने टाइम बाद हर एक कितने 833 के बाद सीपीयू स्लो डाउन हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे वन डिवाइड बाई एट इसको अगर आप कैलकुलेट करो वन डिवाइड बाय क्योंकि हर एक एट थर्टी थ्री थ्री पॉइंट थ्री के बाद जो है वो सीपीयू आइडल हो जाता है हर एक आठ सौ तैतीस पॉइंट तीन के बाद जो है वो सीपीयू क्या हो जाता है आइडल हो जाता है क्योंकि डीएमए के पास डेटा आ जाता है तो यानी अगर इसको आप निकालना चाहते हो कि कितनी रेट आएगी कितनी आपकी एवरेज आएगी तो वन डिवाइड बाई एट विच इज पॉइंट इसको आप लिख सकते हो जीरो जीरो ट्वेल्व जीरो जीरो ट्वेल्व और इसको अगर हम परसेंटेज में डिनोट करें क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है वो परसेंटेज में है तो इसको अगर आप परसेंट में निकालो तो ये आएगा आपका पॉइंट ट्वेल्व परसेंट यानी आपका आंसर आएगा बी तो यानी आप कह सकते हो कि जो सीपीयू जो है बाय हाउ मच सीपीयू विल बी स्लो डाउन तो सीपीयू विल बी स्लो डाउन बाय पॉइंट परसेंट पॉइंट ट्वेल्व परसेंट वो भी किस वजह से क्योंकि हर एक इतने टाइम के बाद दोनों करेक्टर जो है वो डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाते हैं और फिर डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को मेमोरी बस का एक्सेस दे दो और उस टाइम पे जिस टाइम पे सीपीयू ने मेमोरी बस का एक्सेस दिया उस टाइम पे सीपीयू करेगा स्लो डाउन हो जाएगा या कह सकते हो आइडल रहेगा सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट सो द आंसर इज पॉइंट थैंक यू